อ่ะเรื่องต่อไปที่เราจะเรียนกันก็คือ model model work หรือ model of deduction ก็ได้คืออะไรมันคือเป็นกริยาช่วยซึ่งนำมาใช้ร่วมกับกริยาละร่วมกับกริยาละและต้องคำนึงถึงสถานการณ์ด้วยเพราะอะไรเพราะคำกริยาเหล่านี้มีความหมายตามแต่สถานการณ์ที่ใช้คือมีความหมายไม่เหมือนกันไงก็ดูแต่ละสถานการณ์มันจะต้องใช้ยังไงในประโยคแต่ละประโยคเนี่ยจะต้องใช้ยังไงตามแต่สถานการณ์ที่ใช้แมันคือกริยาช่วยนั่นเองอันนี้ model verb เราก็ต้องใช้ให้ถูกต้องกับในประโยคด้วยว่าประโยคอย่างนี้เป็นคําสั่งไหมเป็นขอร้องไหมเป็นอะไรเงี้ยจะต้องใช้กริยาอะไรอ่ามาดูตัวแรกเลยตัวแรกของกริยาช่วยตัวที่หนึ่ง can กับ put can กับ put แปลว่าอะไรแปลว่าอันนี้คือแปลว่าสามารถมีความหมายเหมือนอีกคำหนึ่งคืออะไรมีความหมายเหมือนอีกคำคือคำว่า B to B to B able to อันนี้มีความหมายเหมือนคำนี้เลย to be able to ใช้แทนกันได้แล้วก็ใช้แทนกันได้อ่าใช้แทนกันได้เช่น I can speak French หรืออาจจะใช้อะไรแทน I am be able คือ I am able to speak to w o r k ช่องหนึ่งไง speak French ได้เหมือนกันอืมได้เหมือนกันความหมายเหมือนกันเดียเลยได้เหมือนกันอืมมีข้อควรจำนิดนึงคืออะไรข้อควรจำข้อควรจำอันที่หนึ่ง can ไม่มีรูปเป็น perfect คือเป็น verb สามเนี่ยไม่มี verb สองคืออะไรคือคูดเนี่ยแต่ verb สามมันไม่มีหรือ future simple tense ก็ไม่ได้ future simple tense ก็ไม่ได้ดังนั้น can ใน tense ดังกล่าว perfect simple กับ future simple tense เนี่ยต้องเปลี่ยนมาใช้ในรูป to be เอเวอร์ทูเพราะว่า to be มันมีทั้ง3รูปเลยเนี่ย to be มีทั้ง3รูปเลยต้องเปลี่ยนมาใช้ to be able to แทนอันที่สอง 
ในพาร์ช Simple Tense นิยมใช้ To be able to Can Can อะไรช่องสองของ Can คือ Could นั่นเอง Can I could เพราะเพราะอะไรเพราะ I could เนี่ยอาจมีอาจมีความหมายเป็นเป็น present ก็ได้ใช่ป่ะใช้แทน can มันก็คือแปลว่าสามารถเหมือนกันเป็น present หรือหรือ future ก็ยังได้ใช่ป่ะไอตัวนี้ก็ได้เป็นอดีตก็ได้ดังนั้นมันก็เลยไม่ค่อยมันไม่ระบุเจาะจงไปใช่ป่ะดังนั้นก็เลยใช้ส่วนใหญ่ใช้ be able มาแทนมากกว่าถ้าเป็น past simple tense อ่าต่อไปข้อ3ามแม้แคนไม่มีรูปฟิวเจอร์แต่สามารถใช้ในความหมายที่เป็นฟิวเจอร์ได้โดยมากมักมี adverb of time กำกับไว้ด้วยส่วนมากเนี่ยจะมี adverb of time กำกับไว้ด้วยมาดูวิธีการใช้กันวิธีการใช้แคนวิธีการใช้แคนใช้ยังไงบ้างวิธีการใช้อ่าอันแรกใช้แสดงความสามารถหรืออาจใช้ในรูปปฏิเสธก็ได้ในรูปปฏิเสธก็ได้เช่น I can drive a car สามารถขับรถได้เห็นปะ She can type 60 words สามารถพิมพ์ได้เนี่ยหนึ่งนาทีได้60คำเลยเห็นปะแสดงความสามารถเห็นไหมหรือ I can't drive a car เห็นปะแสดงว่าไม่สามารถก็ได้ can't drive a car แสดงความไม่สามารถก็ได้อันที่สองนอกจากแสดงความสามารถหรือไม่สามารถแล้วอันที่สองใช้แสดงการขออนุญาตใช้แสดงการขออนุญาตและการอนุญาตและการอนุญาตเช่นอะไรเช่น can I enter the room ประโยคคำถามอันนี้คืออะไรขออนุญาตอันนี้คือการขออนุญาตขอเข้าไปในห้องได้ไหมหรือว่า yes you can เห็นปะ yes you can อันนี้คือการอันนี้คือการอนุญาตนั่นเองอนุญาตให้เข้ามานั่นเองเข้ามาได้อย่างเงี้ยเห็นปะต่อไปอันที่สามใช้แสดงการคาดคะเนการคาดคะเนซึ่งอาจเป็นไปได้เช่นอะไร 
ช่นชีคันฟิตเนสเพอร์เวิร์กบายทุกวันแปลว่าอะไรคือเธอเนี่ยน่าจะสามารถเสร็จงานก่อนพรุ่งนี้ได้เห็นปะคือการคาดคะเนซึ่งอาจเป็นไปได้แล้วคูดล่ะมันใช้ต่างกับแคนตรงไหนมันใช้ยังไงคูดมาดูวิธีการใช้คูดกันวิธีการใช้คูดอ่าใช้ยังไงบ้างหนึ่งใช้เป็น past tense ของแคนเช่นอะไรเช่นประโยคอย่างนี้ when I was young I could run fast แปลว่าอะไรตอนที่ฉันยังเป็นเด็กๆเนี่ยฉันสามารถที่จะวิ่งเร็วเห็นปะ่ะอันนี้คือ past tense อดีตอดีตหรือ I could didn't understand couldn't understand your yesterday explanation แปลว่าอะไรเห็นคำว่าเห็นคำว่าอะไรที่ใบ้เรา yesterday แสดงว่าเป็นคำอันนี้คือคำอธิบายคำอธิบายเมื่อวานนี้ผ่านมาแล้วใช่ป่ะก็คือก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีก็คือเมื่อวานนั่นเองเห็นป่ะอันนี้ก็เป็น past tense past tense ยังไม่สามารถเข้าใจเมื่อวานก็ยังไม่เข้าใจอะไรเงี้ยอ่าส่วนอันที่สองใช้ยังไงที่สอง could ใช้เป็นคำขอร้องที่สุภาพซึ่งมีความหมายเป็น present symbol มีความหมายเป็น present symbol เช่น could I borrow your pen ขอร้องเป็นคำขอร้องที่สุภาพขอยืมปากกาคุณได้ไหมขอยืมตอนไหนตอนนี้ใช่ป่ะเป็น present simple หรือ could you could you tell me the time to go อย่างเงี้ยเห็นป่ะเป็น present simple อ่าส่วนข้อที่สามดูข้อที่สามต่อกันข้อที่สาม could บวก have บวก past participle could have อันนี้คือ verb สามนั่นเอง could have บวก verb สามใช้แสดงความสามารถที่ไม่ได้ถูกนำออกมาใช้หรือไม่ได้กระทำนั่นเองคือใช้แสดงว่าเป็นความสามารถที่ไม่ได้นำออกมาใช้หรือไม่ได้กระทำนั่นเองเช่นอะไรเช่น they could have that working to uh, a go คืออะไรเขาเนี่ยน่าจะได้เริ่มคูทักบวกเวิร์กสามเนี่ยน่าจะเริ่มทำงานไปตั้งแต่สองชั่วโมงที่แล้วแต่ทำไหมสรุปก็คือไม่ได้ทำงานไม่ได้ทำนั่นเองจริงๆแล้วคือจริงๆจริงๆแล้วคือไม่ได้ทำนั่นเอง
จริงๆแล้วซื้อไม่ได้ทำแต่น่าจะเริ่มไปตั้งแต่2ชั่วโมงที่แล้วใช่ปะ่ะหรือว่า I could have finished it last year จริงๆแล้วเนี่ยฉันควรที่จะเสร็จมันปีที่แล้วละแต่จริงๆเสร็จไหมจริงๆแล้วคือยังไม่เสร็จจริงๆแล้วคือยังไม่เสร็จนั่นเองยังไม่เสร็จแต่ควรจะเสร็จไปตั้งแต่ปีที่แล้วละแต่จริงๆแต่จริงๆแล้วยังไม่เสร็จนั่นเองเห็นปะ่ะอ่าพูดผ่านไปแล้วมีอะไรอีกต่อไปมาดูข้อที่สองกันตัวที่สองแคนคูดไปละต่อมาด้วยเมย์ไมซ์เมย์ไมซ์มาดูการใช้เมย์กันวิธีการใช้ววิธีการใช้เมย์ใช้ยังไงหนึ่งใช้แสดงความปรารถนาหรืออวยพรน,นั่นเองการอวยพรก็ได้เช่นเช่นเคยได้ยินไหมเมกอดเลสฟิวแปลว่าอะไรขอให้พระเจ้าให้พรคุณอย่างเงี้ยก็คือขอให้โชคดีแค่ขอให้โชคดีหรืออาจจะเคยได้ยินคำนี้ May your dream be true May your dream be true คือขอให้ฝันเป็นจริงนั่นเองเห็นไหมก็คือความปรารถนาหรืออวยพร2ใช้ยังไงอีก2ใช้เป็นคำขออนุญาตที่สุภาพใช้เป็นคำขออนุญาตที่สุภาพเช่น May I come in please อย่างเงี้ยเคยขออาจารย์ภาษาอังกฤษไหมเวลาจะเข้ามาในห้อง May I come in please อย่างเงี้ยเห็นปะ May I open the window? ขอเปิดหน้าต่างหน่อยได้ไหมคะเนี่ยสุภาพมากเลยเห็นไหมอันที่สามใช้ยังไงอีกใช้เป็นคำอนุญาตใช้เป็นคำอนุญาตเช่น You may have what you want. คุณคุณเอ่อได้คุณจะได้สิ่งที่คุณต้องการเห็นไหมอนุญาตละ You may go out now. คุณอาจจะออกไปตอนนี้เลยได้นะอะไรเงี้ยก็คือเป็นอนุญาตละเห็นปะอาจจะออกไปตอนนี้เลยก็ได้นะเป็นคำอนุญาตละต่อไปข้อที่สี่ใช้ยังไงอีกใช้แสดงข้อความที่อาจเป็นไปได้หรือเป็นการคาดคะเนเช่นอะไรเช่นอาจเป็นไปได้เช่น your wish may come true ก็คือเนี่ยความปรารถนาของคุณอาจจะเป็นจริงก็ได้นะเห็นปะเป็นไปได้หรือคาดคะเนหรือ they may receive Our news in a day or two. แปลว่าอะไรพ
พวกเขาเนี่ยอาจจะได้รับข่าวของพวกเราเนี่ยในวันหรือ2วันนี้เห็นปะก็คือคาดคะเนนั่นเองอาจจะได้ในวันหรือ2วันนี้นั่นเองอ่าต่อไปมาดูต่อเหนื่อยก็พักนะอย่าเออบังคับตัวเองแบบให้แบบเรียนแบบเหนื่อยๆนี่ไม่ไหวนะแบบมันจะไม่ค่อยเก็ตก็พักก่อนแล้วกลับมาเรียนใหม่อะไรเงี้ยทำให้สมองปลอดโปร่งแล้วค่อยมาเรียนใหม่วิธีการใช้ไม้ต่อไปอ่าเมื่อกี้ดูการใช้เมย์ไปแล้วดูการใช้ไม้บ้างใช้ไม้อ่าอันที่หนึ่งใช้เป็นอะไรใช้เป็น past tense ของเมย์ใช้เป็น past ของเมย์อืมเช่นตัวอย่าง he asks me that he might find the truth t i u t h แปลว่าอะไรเขาถามฉันว่าเ,เขาอาจจะหาความจริงได้หรือว่า he says that he might come ก็คือเขาพูดว่าเขาเนี่ยอาจจะมาก็ได้เห็นปะเป็นช่องสองเซตเห็นไหม ask me he might find the truth ต่อไปใช้ยังไงอีกอันที่สองใช้เป็นใช้ในความหมายใช้เป็น present tense เมื่ออะไรเมื่อข้อ A ต้องการแสดงความสุภาพไม้นี่สุภาพมากเลยต้องการแสดงความสุภาพคล้ายๆคูดเนี่ยสามารถใช้เป็น present tense ได้เมื่อแสดงความสุภาพเช่นเช่นอะไร might แต่อันนี้ไม่ค่อยใช้ส่วนใหญ่ใช้ may มากกว่า might I open the window เห็นปะอันนี้ก็สุภาพ might I open the window อย่างเงี้ยอันที่สองใช้ยังไงอีกต้องการแสดงข้อความที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตต้องการแสดงข้อความที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเช่นอะไรเช่นแต่โอกาสเกิดขึ้นแต่โอกาสเกิดขึ้นน้อยกว่าเมย์โอกาสน้อยกว่าเมย์เช่นอะไรเช่น Your dream might come true. อันนี้กับ Your dream may come true. อันไหนที่น่าจะเกิดมากกว่ากันไม้หรือเมเมเนี่ยเกิดมากกว่าอันนี้เกิดมากกว่าเปอร์เซ็นต์มันมากกว่าอันนี้เกิดน้อยกว่าเกิดน้อยกว่าอืมอ่าต่อไปเมอ่าการใช้ไม้เนี่ยยังใช้ยังไงได้อีกก็คือเมหรือไม้เนี่ยได้ทั้งสองตัวเลยบวกด้วย have บวกด้วย verb สามอ่าอันนี้คือวิธีใช้อันที่สามทั้งเมทั้งไม้เลยอันที่สามใช้อย่างนี้หมายถึงอะไรอันนี้คือหมายถึงหมายถึงการคาดคะเนเหตุการณ์ท
ที่ค่อนข้างจะไม่มั่นใจว่าได้ปรากฏนั่นเองอันนี้คือไม่รู้หรือเปล่าไม่รู้ว่ามันจะได้เกิดขึ้นได้ปรากฏขึ้นในอดีตหรือไม่อันนี้คือไม่มั่นใจเลยว่ามันได้เกิดขึ้นในอดีตหรือไม่อย่างเงี้ยใช่ไหมหรือเมเนี่ย half บวก verb สามนั่นเองเช่นประโยคอะไรเช่น he didn't telephone me he me me ก็ได้หรือไม่ Have forgotten เป็น perfect ชังว่าเกิดมาแล้วใช่ป่ะ Forgotten the telephone number คืออะไรเขาเนี่ยไม่ได้โทรมาหาฉัน Telephone นี่แปลว่าโทรศัพท์ก็ได้นะแต่เป็น verb ก็ได้นะอันนี้ในข้อนี้เป็น verb ไม่ได้โทรมาหาฉันเขาอาจจะลืมเบอร์โทรศัพท์อันนี้แสดงว่าเราก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่ใช่ไหมว่าเขาลืมหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้มันเป็นอะไรเป็นอดีตใช่ป่ะมั่นใจไหมก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่ว่าเขาจะลืมหรือเปล่าแต่เขาน่าจะลืมเบอร์โทรศัพท์เขาถึงไม่โทรมาหาฉันอ่าเราดูอีกตัวอย่างหนึ่ง she she did not come to see me as she told she me หรือไม่ก็ได้ have miss the bus แปลว่าอะไรเธอไม่ได้มาเจอฉันเหมือนที่เธอบอกไว้เธอคงอะไรมิสเจอบัสคือพลาดสายรถเมย์แน่เลยแบบขึ้นรถเมย์ไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาไม่ได้เห็นไหมเธออันนี้เขาแน่ใจไหมว่าเธอพลาดสายรถเมย์ไม่แต่ว่าเออน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้น่าจะเหตุผลเนี่ยน่าจะเป็นว่าอย่างนี้มากกว่าอะไรเงี้ยเธอเลยไม่มาเห็นไหมคือเขาไม่ได้แน่ใจเท่าไหร่แต่น่าจะเป็นอย่างเงี้ยก็เลยใช้ไม้หรือเมย์ half บวก verb สามก็คือเป็นเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วใช่ป่ะในอดีตแล้วอ่าดูตัวต่อไปเลยมี can could may might ไปแล้วตัวที่สาม shoot อ่า shoot shoot แปลว่าอะไรแปลว่าควรตัวนี้แปลว่าควรใช้ได้กับประธานทุกตัวเลยใช้ได้กับประธานทุกตัวมีความหมายเป็นเพรสเซนต์มีความหมายเป็นเพรสเซนต์เป็นการแนะนำแนะนำว่าควรทำหรือไม่ควรทำควรทำหรือไม่ควรทำเช่นอะไรเช่น you should ask your teacher if you don't Understand. แปลว่าอะไรคุณควรจะถามอาจารย์ของคุณถ้าคุณไม่เข้าใจเห็นปะ่ะเป็นการแนะนำว่าควรทำหรือไม่ควรทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยอ่าต
หรืออ่าประโยคอะไรอีก you should be แปลว่าอะไรคุณควรจะมีความระมัดระวังมากขึ้นเกี่ยวกับที่ฉันแนะนำไปใช่ปะก็คือให้ให้แบบใส่ใจมากขึ้นที่ฉันแนะนำไปอะไรอย่างเงี้มันอาจจะเป็นอะไรได้อีกอาจจะเป็นอาจจะแปลว่าควรก็ได้หรืออาจอีกอย่างหนึ่งคือเอาจจะอยู่อาจจะอยู่ในรูปอาจจะเป็นรูป past tense ของอะไร past tense ของ shall ก็ได้เป็น past tense ของ shall ก็ได้เช่นในประโยคใช้ในประโยคอะไรบ้างใช้ในประโยคอ่า A indirect speech เช่นสมมติเขามี direct speech มาให้ว่า he said to me you will go home อันนี้คือ direct speech ใช่ป่ะ indirect speech จะทำยังไง said to me ก็เปลี่ยนเป็น he เปลี่ยนมาแล้วเป็น he told me that I I จะทำยังไงดี I told me เห็นป่ะตรงนี้เป็น verb 2ตรงนี้เลยต้องทำให้เป็นข้างซ้ายมีดิพนต่อข้างขวาก็ต้องเป็น I ใช้ใช้กับใช้วิวก็ได้ใช่ป่ะแต่ว่าใช้ shall ก็ได้อันนี้ลองใช้ shall ให้เป็นประโยชน์สิ past tense ของ shall ให้เป็นประโยชน์คือ I should นั่นเองเป็น past tense ของ shall I should go home เห็นไหมอันนี้อืมโอเคอันนี้เป็น past tense ของ shall past ของ shall อ่ะต่อไปประโยคที่สอง A คือ indirect แล้วนะ B คืออะไรใช้ should ที่เป็น past tense ของชาวในประโยค if clause ก็ได้ if clause เช่น if I came here if I came here in time I should meet อยู่อย่างเงี้ยเห็นป่ะข้างหน้าเป็น came here in time หลังถ้าฉันมาอย่างนี้ฉันก็จะข้างหลังเนี่ยเป็นอนาคตใช่ไหมเป็นคล้ายๆเป็นอนาคตแต่ว่าข้างหน้ามันเป็น verb สองไงดังนั้นมีพลต่อข้างหลังต้องเปลี่ยนเหมือนกันเป็น more past ใช่ป่ะอนาคต more past more past ของ shall อันนี้คือ more past more past ของ shall ก็เป็น should นั่นเองเห็นป่ะ should meet you หรือว่า If I were you, I should not do that silly thing. แปลว่าอะไรถ้าฉันเป็นคุณเนี่ยเห็นไหม Were เป็นอดีต Were สองฉันจะไม่ทำอันนี้มาจาก Shall not ไงก็คือ Shall not เปลี่ยนมาเป็นช่องสองคือ should not do the silly thing silly คือโง่โง่ซึ่งมันเป็นอะไรมันเป็นสิ่งที่ไม่จริงใช่ป่ะเพราะว่าคุณมาเป็นฉันไม่ได้แล้วก็ฉันก็ทําไปแล้วไอ้เรื่องโง่เนี่ยแต่แค่มาบอกเฉยๆว่าถ้าฉันเป็นคุณเนี่ยฉันคงไม่ทําอะไรโง่ๆอย่างนั้นหรอกอะไรเงี้ยอืมดูตัวต่อไปนอกจาก should ค่ะนอกจาก should แล้วมีอะไรอีกความหมายมันชุดเลยคือข้อสี่ are to ความหมายมันชุดเลยแปลว่าอะไรแปลว่า
ควรทำควรทำเช่นพอเป็นพอเป็นอะไรเป็นหน้าที่ก็ได้คิดเส้นเป็นหน้าที่และเป็นการแสดงว่าควรจะเป็นควรจะเป็นเช่นนั้นจริงๆก็ได้เช่นอะไรเช่น you are a student you ought to be h a v e polite นี่แปลว่าอะไรคุณเป็นนักเรียนอ่ะคุณก็ควรที่จะ b e h a v คือประพฤติตัวให้สุภาพ polite คือสุภาพนี่คือประพฤติตัวให้สุภาพนั่นเองอันนี้ควรจะนะใช้คล้ายๆชูดเลยก็คือบวกด้วย verb หนึ่งหรือว่า work hard and you ought to obey your teacher แปลว่าอะไรทำงานให้หนักขึ้นและควรที่จะเชื่อฟังโอเบคือเชื่อฟังอาจารย์ของคุณด้วยนั่นเองควรที่จะไปละเพราะเป็นหน้าที่อะไรเงี้ยมาดูควรที่จะที่ควรจะเป็นเช่นนั้นจริงๆบ้าง we have been studying Studying English for many years. We ought to be able แปลว่าอะไรพวกเราเนี่ยเรียนอังกฤษมาหลายปีมากแล้วเนี่ยพวกเราก็ออทูนี้คืออะไรคือควรจะเป็นเช่นนั้นจริงๆอันนี้ควรจะเป็นเช่นนั้นจริงๆเป็นความหมายนี้ไม่ใช่ควรที่เป็นหน้าที่ใช่ป่ะนี้ควรจะเป็นเช่นนั้นจริงๆคือควรที่จะเช่นนั้นจริงๆอันนี้คือควรที่จะสามารถพูดได้อย่าง fluently คือคล่องคล่องแล้วนะเพราะเรียนมาหลายปีละเราลองมาดูการใช้ past tense ของ o t to แล้วก็ should ใช้ยังไงการใช้ past tense ของ should กับ o t to ความหมายเหมือนกันเลยใช้ยังไงดีกับประธานทุกตัวต้องใช้ในรูปแบบของกริยาคือกับประธานได้ทุกตัวเลยสองตัวเนี้ยทุกตัวมีรูปแบบคือคืออืมชูดบวกด้วย has บวกด้วย past participle ก็คือ verb สามนั่นเองก็คือ verb สามนั่นเองเห็นปะใช้เหมือนคล้ายๆอันเมื่อกี้ could have บวก verb สามอย่างเงี้ยหรือ ought to ก็เหมือนกัน ought to บวกด้วย have บวกด้วย verb สามนั่นเองเห็นปะอันนี้คือเป็นรูปเป็น past tense แสดงว่าอะไรแสดงว่าไอสองอันเนี้ยแสดงว่าเหตุการณ์นั้นๆเนี่ย
ไม่ได้เกิดขึ้นจริงและเกิดตรงข้ามด้วยเกิดตรงข้ามกับข้อความที่พูดถ้างั้นเขาไม่พูดหรอกใช่ไหมที่พูดเกิดตรงข้ามกับข้อความที่พูดด้วยอืมเช่นอะไรอ่าลองมาดูตัวอย่างกันน้องอาจจะคิดไม่ออกมันจะเป็นยังไงเนี่ยพี่อะไรอย่างเงี้ยอ่ามาดูกันเช่น you should have come to the party yesterday ปาวะไรคุณควรจะมาเห็นไหมปาร์ตี้เมื่อวานนี้นะมันผ่านมาหรือยังผ่านมาแล้วแสดงว่าปาร์ตี้เนี่ยจัดมาแล้วคุณควรจะมามากเลยนะแต่คุณมาไหมแต่จริงๆแล้วคือเรื่องจริงคือจริงๆแล้ว you didn't come นั่นเองคุณไม่ได้มาเรื่องจริงนี่คือคุณไม่ได้มาแต่ว่าเขาพูดว่าคุณควรจะมานะอะไรอย่างเงี้ยอันที่สอง you should not Have left home last night. แปลว่าอะไรคุณไม่ควรเลยที่จะออกจากบ้านเมื่อวานนี้แต่จริงๆแล้วคืออะไรจริงๆแล้ว you did คือคุณได้ทำไปแล้วคือคุณได้ออกจากบ้านเมื่อวานนี้ตอนกลางคืนแล้วแต่คุณไม่ควรเลยเห็นปะมันตรงข้ามกับความเป็นจริงใช่ปะต่อไปอ่ะเมื่อกี้เจอ should not have ใช่ป่ะ should not บวกด้วย have บวกด้วย verb สามเมื่อกี้เจอไปแล้วทีหนึ่งแล้วก็ ought to ought ต้องเป็นอะไร ought not to ought not to นะ ought not to บวกไม่ใช่ ought to not นะ ought ought not to บวก have บวก verb ช่องสามอันนี้เป็นรูปแบบของการใช้ negative คือการใช้ปฏิเสธนั่นเองก็คือไม่ควรแปลว่าไม่ควรกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดในอดีตไม่ควรทำไปเลยแต่ว่าจริงๆแล้วทำยังทำไปแล้วแต่ได้กระทำไปแล้วแต่มาคิดที่หลังว่าไม่ควรทำไปเลยแต่ได้กระทำไปแล้วนั่นเองเช่นอะไรเช่น the party Was boring. I shouldn't have gone there. แปลว่าอะไรปาร์ตี้เนี่ยมันน่าเบื่อมากฉันเนี่ยไม่ไม่น่าไปเลยใช่ป่ะแต่ฉันไปยังจริงๆแล้วจริงๆแล้ว I went there. คือจริงๆแล้วฉันไปแล้วใช่ป่ะแต่ฉันไม่น่าไปเลยเห็นไหมมาพูดทีหลังอันนี้อีกประโยคหนึ่งเดย์พาร์ตนอตทูฮัฟบีนอับเซนต์ฟรอมสกูลเอาว่าอะไรเขาเนี่ยไม่น่าขาดเรียนเมื่อวานเลยเห็นป่ะแต่จริงๆเขาขาดนะจริงๆแล้วคือเขาก็ขาดเรียนใช่ป่ะเขาได้ขาดเรียนไปแล้วนั่นเองอืมอ่าต่อไปตัวต่อไปอ่าไปถึงตัวที่เท่าไหร่ละตัวที่ห้าแล้วนะเหลือตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยจะจบละ
ัวที่ห้าแล้วตัวสุดท้ายตัวที่ห้าคือห้าคือ half two หรือ m a s นั่นเองคือแปลว่าอะไรมีความหมายว่าแปลว่าต้องทำอันนี้คือต้องทำเป็นบังคับเลยเมื่อกี้คือควรใช่ไหมอันนี้ต้องทำอืมต้องทำใช้เมื่อเหตุการณ์ภายนอกบังคับให้เราทำไมต้องทำนั่นเองต้องทำมาบังคับเราเช่น I have to go now because The train will leave at six. ตอว่าอะไรฉันเนี่ยต้องไปตอนนี้แล้วเพราะว่ารถไฟเนี่ยออกตอนหกโมงแสดงว่าเนี่ยใกล้รถไฟออกแล้วใช่ไหมฉันต้องไปละกับ we have to do our work. n e e d l y or we shall not get good marks. ตอบว่าอะไรเราจำเป็นที่จะต้องทำงานให้อันนี้คือประณีตสวยอะไรเงี้ยประณีตหรือพวกเราอาจจะไม่ได้เกรดที่ดีก็คือให้เลือกว่าเราจะทํางานอย่างประณีตหรือว่าเราจะเอาเราหรือว่าคือถ้าทํางานอย่างประณีตเนี่ยมันก็จะได้เกรดที่ดีใช่ไหมเออถ้าทํางานไม่ประณีตก็จะไม่ได้เกรดที่ดีนั่นเองอืที่เขาจะบอกอ่าดูคําว่ามาสก่อนมาสอ่าเมื่อกี้ have to ไปแล้วใช่ไหมมาสบ้างอ่ามาสมีอะไรบ้างมาสเนี่ยใช้ได้กับประธานทุกตัวใช้ได้กับประธานทุกตัวมีความหมายว่ามีความหมายว่าต้องนั่นเองมีความหมายว่าต้องใช้เมื่อเป็นคำสั่งให้กระทำหรือใช้เมื่อเหตุการณ์ภายในตัวเราบังคับให้เราต้องทำนั่นเองอืมอันนี้คือการใช้มาสและแสดงการคาดคะเนก็ได้แสดงการคาดคะเนด้วยก็ได้โดยมั่นใจมั่นใจกว่าพวกเมไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะโดยมีความมั่นใจว่าจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนอย่างเงี้ยก็คือใช้มัสในการคาดคะเนเใช้มัสเช่นอ่ะอีกนิดหนึ่งขอเน้นอีกนิดหนึ่งถ้าใช้มัสเมื่อใช้ในเทนส์อื่นต้องทำไง
้องใช้ must มันมีเติม ed ไหมไม่มีใช่ป่ะเลยต้องใช้ have to tan เพราะว่ามันจะกลายเป็น have to อะไรเงี้ยได้ have to tan เช่น Then we must leave soon. เอาอะไรพวกเราจำเป็นที่จะต้องออกตอนนี้ล่ะหรือ they will have to return. อันนี้เป็นตัวอย่างประโยค must กับ have to return home before. แปลว่าเราจำเป็นที่จะต้องกลับบ้านก่อนที่ดวงอาทิตย์ตกนั่นเองหรือไอ must go to see the doctor because I feel unwell คืออะไรอันนี้คือฉันจำเป็นที่จะต้องไปพบหมอแล้วเพราะว่าฉันรู้สึกไม่สบายแล้วอันนี้เห็นไหมมันเป็นแรงที่บังคับมาจากภายในเหตุการณ์ภายในตัวเราบังคับให้เราต้องทำอย่างเห็นปะ่ะเอออ่ะแล้วถ้าเนี่มีอีก if you don't tell him He must get lost. แปลว่าอะไรถ้าคุณไม่บอกเขาเขาอาจจะลงทางอันนี้คืออะไรเป็นการคาดคะเนใช่ไหมแต่คาดคะเนแบบนะคาดคะเนแบบชัวชัวคาดคะเนแบบแบบ,แบบมั่นใจอะ่ะแบบมั่นใจว่าน่าจะใช่อย่างเงี้ยแหละถูกแล้วอะไรเงี้ยดีกว่าเมกับไม้ดีกว่าเมกับไม้ไม่ใช่ดีกว่าคือมั่นใจกว่านั่นเองมั่นใจกว่าเมกับไม้ไม้เนี่ยยิ่งน้อยกว่าเมกใช่ป่ะเมยังพอไหวแต่ไม้นี่ก็โอ้โหลงไปต่ำเลยแต่มัสเนี่ยคือค่าคะเนแบบมั่นใจนั่นเองอันนี้คือค่าคะเนแบบมั่นใจเขาจะต้องหลงทางแน่เลยถ้าคุณไม่บอกทางเขามันช่วยช่วยอยู่แล้วใช่ป่ะถ้าไม่บอกทางมันก็หลงทางใช่ไหมอ่าแล้วก็มีการใช้มัสอีกอันหนึ่งมัสบวกด้วย have บวกด้วย verb สามรูปนี้มีความหมายว่าอะไรสแสดงการคาดคะเนแสดงการคาดคะเนเหตุการณ์ที่ค่อนข้างมั่นใจว่าได้ปรากฏขึ้นในอดีตอันนี้คือค่าคะเนเหตุการณ์ที่มั่นใจว่าได้ปรากฏขึ้นในอดีตแล้วเช่นสุดา right is out she must have แปลว่าอะไรคือไฟในบ้านของสุดาเนี่ยปิดหมดแล้วปิดปิดมืดเลยแสดงว่าเธอเนี่ยจะต้องปรับแล้วเห็นปะแสดงเหตุการณ์ที่มันมั่นใจก็แน่นอนไฟปิดก็แสดงว่าหลับนั่นเองใช่ปะ่ะอ่ะต่อไปสมศักดิ์ก็เอ in every subject he must have studied hard แปลว่าอะไรสมศักดิ์เนี่ยได้เอในทุกๆวิชาเลยดังนั้นเขาน่าจะต้องเรียนหนักแน่นอนถูกไหม
เออมันก็เป็นเรื่องที่มั่นใจใช่ป่ะได้ A แสดงว่าอะไรต้องขยันต้องเรียนหนักอย่างเงี้ยถูกต้องเห็นไหมเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วด้วยใช่ป่ะ He can't find my back. It must have been stolen when I was on the bus. เอาอะไรฉันไม่สามารถฉันหากระเป๋าของฉันไม่เจอมันจะต้องถูกขโมยหาไม่เจอแสดงว่าอะไรต้องถูกขโมยใช่ป่ะถูกขโมยเมื่อฉันอยู่บนรถบัสแน่นอนเลยเห็นไหมค่อนข้างจะมั่นใจเห็นป่ะมั่นใจไอ้ตรงนี้มั่นใจแล้วก็เป็นผ่านมาแล้วเห็นไหมอ่ะก็จบเรื่องนี้นะโมเดลเวิร์ช่วย